ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் திருமண தடை பற்றி நாம் இன்றைக்கு காண இருக்கிறோம் சார் திருமண தடை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் நம்மளுடைய பாரத தேசத்தில் கிட்டத்தட்ட முப்பது வயதுக்கு மேல் ஆண்களும் முப்பது வயதிற்கு மேல் பெண்களும் திருமணமாகாமல் இருக்கிறார்கள் இதற்கு என்ன காரணம் நிறைய பேர் சொல்கிறா சார் நான் எத்தனையோ பரிகாரம் பண்ணிட்டேன் நான் பண்ணாத பரிகாரமே கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே பரிகாரம் பண்ணிட்டேன் எனக்கு திருமணம் நடக்கலைன்றா அதுக்கப்புறம் நிறைய நிறைய பேர் சொல்லின்ட்ருக்கா சார் எனக்கு அவா சொன்னா இவா சொன்னா ராகு கேது பூஜை பண்ணேன் சார் காலஸ்திரியில் பண்ணேன் திருப்பாம்புரத்தில் பண்ணேன் திருநாகேஸ்வரத்தில் பண்ணேன் கொடுமுடியில் பண்ணேன் அதன் பின்பு வாழமர பரிகாரம் மன்னைச்சநல்லூரில் இருக்கிற ஆலயத்தில் வாழமர பரிகாரம் பண்ணேன் சார் அப்பையும் எனக்கு திருமணம் நடக்கலை நான் போகாத கோவில் இல்லை அப்படின்லாம் நிறைய பேர் சொல்லின்னு இருக்கா நம்ம கேட்டுன்னு இருக்கோம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஏன் திருமணம் நடக்கவில்லை ராகு கேது காரணமா அல்லது ஏழாம் அதிபதி காரணமா அல்லது எட்டாம் எட்டாம் அதிபதி காரணமா அந்த கலத்திர ஸ்தான காரகன் காரணமா என்னதான் காரணம் ஏன் இவாளுக்கு முப்பது வயது கடந்தும் திருமணம் நடக்கவில்லைன்னு நம்ம யோசித்து பார்த்தோமே ஆனால் நிறைய ஆண்களும் நிறைய பெண்களும் புலம்பி கொண்டிருக்கா சார் நான் நிறைய பரிகாரம் பண்ணேன் ஒரு இளைஞன் என்கிட்ட சொன்னால் சார் நான் நிறைய பரிகாரம் பண்ணிட்டேன் நான் பரிகாரம் பண்ண செலவுக்கு எங்கண்ணா ஒரு பல்சர் டூ டுவெண்ட்டி வண்டி வாங்கி ஓட்டியிருந்தால் கூட எனக்கு மனசாரி இருக்கும்னு ஒரு அம்மா சொன்னால் நான் பரிகாரம் பண்ண செலவுக்கு ஜிஆர்டியில் ஒரு தங்க ஒரு வைர அட்டிக வாங்கி போட்டிருந்தா கூட எனக்கு மனசாரி இருக்கும் சார் இப்படிலாம் நடந்துட்டுருக்கு இதற்கு என்ன தான் வழி எத்தனையோ கல் வச்ச மோதிரம் போட்டு பார்த்துட்டேன் தாயத்து கட்டி பார்த்துட்டேன் எதுவுமே நடக்க மாட்டேங்குதே திருமண தடை தடையாகவே இருக்கே இதற்கு என்ன பரிகாரம்னா சார் தலைவலினா தலைவலி மாத்திர சாப்பிட்டா தான் தலைவலி போகும் அது மாதிரி தேவையில்லாத பரிகாரங்களில் பண்ணோம்னா இந்த திருமணம்ன்றது கடைசி வரைக்கும் தடையாக தான் இருக்குமே தவிர இந்த ஜாதகம்ன்றது உண்மை அது ஒரு சில நல்லவாளுக்குத்தான் தெரியும் அவள் தான் அந்த நல்லவாளும் இப்போ கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கா இல்லை விஷயம் என்னென்னா எவ்ரி திங் இஸ் ப்ரீ ரிட்டன் தட் கெனாட் பி ரீ ரிட்டன் உண்மையொன்னும் எல்லாம் முன்னாடியே கணிக்கப்பட்டு விட்டது அது இந்நேரத்திற்கு சரியாக நடக்கும் என்பது விதி கண்ணதாசன் சொல்வார் விதியை கூட மதியால் வெல்லலாம் அப்படி என்று விதியில் குறிப்பிட்டிருந்தால் அப்படின்வார் இப்போ நம்ம திருமணம் நடக்கணும் நிறைய குழந்தைகளுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு பிரபஞ்ச விதி ஒன்று உண்டு எதை கொடுக்கின்றாயோ அதை நீ பெறுகிறாய் இதுதான் சார் பிரபஞ்ச விதி முதல் பரிகாரம் ஒரு மூணு பரிகாரம் சொல்கிறேன் இந்த மூணு பரிகாரமும் ரொம்ப சிம்பிள் இதை செஞ்சா உடனே திருமணம் ஆகிடும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் திருமலையில் வாசம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இல்லையா அந்த கோவிந்தனுக்கு ஒரு அரைகிராம் தங்கம் வாங்கி உண்டியில் போட்டேல்னா திருமணம் உடனே நடந்துடும் திருப்பதி போய் பண்ணேல்னா திருமணம் உடனே நடந்துடும் இப்போ கொரோனா டைமில் அது முடியாது திருப்பதி போக முடிஞ்சவா போய் அரை கிராம் தங்கம் வாங்கி உண்டியலில் போடுங்கோ திருமணம் நடந்துடும் ரெண்டாவது திரும திருப்பதி போக முடியாதவா ஏழை பெண்களுக்கு அதாவது உங்களுக்கு தெரிந்த 
உங்கள் ஊரில் உள்ள அல்லது உங்கள் உறவுக்காரா பெண்களுக்கு ஏழை பெண்கள் யாராச்சும் இருந்தால் மாங்கல்யம் வாங்கி கொடுங்க கல்யாணமாகாத பெண்களுக்கு மாங்கல்யம் வாங்கி கொடுத்தேன்னா உங்களுக்கு மாங்கல்யம் வரும் சீக்கிரம் வரும் இது பிரபஞ்ச விதி மூன்றாவது பரிகாரம் என்னென்னா ஏதாவது ஒரு கோயில் சொல்லுங்க அப்படின்னு பார்த்தேன்னா ஒரே கோயில் தான் திருமணத்துக்கு மதுரை பக்கத்தில் இருக்கிற அழகர் கோவில் கள்ளழகர் பெருமாளை தரிசனம் பண்ணால் உடனே கல்யாணம் நடத்தி வைப்பார் கள்ளழக பெருமாள் சார் கள்ளழகரை நான் எப்படி சார் தரிசனம் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தேன்னா அழகர் கோயில் போயிட்ட உடனே அந்த முன்னாடி பிரகாரத்தில் பதினெட்டாம் படி கருப்பு இருப்பார் பதினெட்டாம் படி கருப்பரை கும்பிட்டுட்டு உள்ளே போய் கள்ளழக பெருமாளை சேவிச்சுட்டு வெளியில் வந்தால் போதும் கள்ளழகர் உங்களுக்கு ஷோர் ஷாட்டாக திருமணத்தை நடத்தி வைப்பார் இது மூணு விஷயம்தான் சார் அது என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக கள்ளழகர் மட்டும் நான் சொல்கிறேன்னா கள்ளழகர் தான் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் இருக்கிற ஆண்டாளுக்கும் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கிற ரங்கநாத பெருமாளுக்கும் மேரேஜ் பண்ணி வச்சவர் கள்ளழக பெருமாள் தான் அதனால் கள்ளழகர் கிட்டே போய் முறையிட்டால் உடனே திருமணம் பண்ணி வைப்பிச்சுவா மத்தலங்கொட்ட வரிசங்கம் நின்றூத முத்துடை தாமம் நிறைதாழ்ந்த வந்தற்கீழ் மைத்துனன் நம்பி மதுசூதன் வந்தென்னை கைத்தலம் பற்ற கனாகண்டேன் தோழினான்னா கணா கண்டுட்ருக்கா எப்படி ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் ஆண்டால் கணா கண்டு அந்த நாராயணனை ரங்கநாதனை கடை கரம் பிடித்தாலோ அதுபோல் நீங்களும் கள்ளழக பெருமாளை தரிசனம் செய்தால் உங்களுக்கு திருமணம் நிச்சயம் நடைபெறும் இந்த மூணு தான் சார் பரிகாரம் திருப்பதி போகணும்னு நினச்சவா அரை கிராம் தங்கம் வாங்கி உண்டியலில் போடுங்க அப்படி போக முடியலைன்னா உங்கள் உறவுக்காரா பெண்கள் யாராவது கல்யாணம் ஆகாத ஏழை பெண்கள் இருந்தால் அவங்களுக்கு மாங்கல்யம் வாங்கி கொடுங்க இல்லை அதுவும் பண்ண முடியாதுன்னா மூணாவது மதுரையில் இருக்கிற அழக பெருமாளுக்கு கள்ளழகரை போய் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு வாங்க உடனே திருமணம் நடக்கும் இதுதான் திருமண தடைக்கான பரிகாரம் எளிய பரிகாரம் இதை ஏன் சொல்கிறேன்னா ஒரு எழுபது எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு யாரும் வந்து அப்போ முடிஞ்சவா காலஸ்ரீ போனால் முடிஞ்சவா திருநாகேஸ்வரம் போனால் முடிஞ்சவா திருப்பாம்புரம் போனான் அப்போ மற்றவங்களுக்கெலாம் எப்படி கல்யாணம் ஆச்சு திருமணம் நடந்தது இதற்கு காரணம் இந்த மூன்று இரகசியங்கள் தான் இந்த மூன்று எளிய பரிகாரங்களை பண்ணாலே திருமணத்தடை உடைந்து திருமணம் நடைந்தேறிவிடும் இதை நான் ஷோர் ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் இதை பண்ணிங்கன்னா திருமணம் கண்டிப்பாக நடக்கும் அற்புத கீ அற்புத கீர்த்தி வேண்டி ஆனந்த வாழ்க்கை வேண்டி நற்பொருள் குவிதல் வேண்டி நலமெல்லாம் பெருக வேண்டி தெய்வ கல களஞ்சிய திருக்கை சென்று பொற்பதம் பணிந்து பாரீர் பொய்யில்லை நான் கண்ட உண்மை நிச்சயமாக இதை செய்யுங்கோ வி விரைவில் விவாகம் நடந்துடும் வணக்கம் ஆப் வந்து ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அது லிங்க் இருக்கு நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நோட்டிபிகேஷன் பெல்யூ நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இமீடியட் அப்டேட்ஸ் தினசரி என்னென்ன அப்டேட்ஸ் இருக்கோ உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் பிளஸ் வந்து தினசரி ராசி பலன் மாத ராசி பலன் வருட ராசி பலன் குரு பெயர்ச்சி சனி பெயர்ச்சி முக்கிய நிகழ்வுகளுடைய பெயர்ச்சிகள் இது அனைத்துமே உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் நேயர்கள் அனைவருக்கும் ஆன்மீக வணக்கம் பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கும் உரிய பரிகார ஸ்தலங்களை பற்றி காணலாம் நீங்கள் பிறந்த நட்சத்திரம் ராசியை பொறுத்து வாழ்வில் ஒரு முறையாவது இந்த கோவில்கள் சென்று வந்தால் உங்களின் வாழ்வில் சகல வளமும் உண்டாகும் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப இந்த ஆலயங்கள் சென்று வர உங்களின் நீண்ட நாள் தீராத பிரச்சனைகள் வியாதிகள் திருமண தடை குழந்தை பேரின்மை குடும்ப ஒற்றுமை மற்றும் உங்களின் நியாயமான அனைத்து கோரிக்கைகளும் கண்டிப்பாக நிறைவேறும் வாழ்வில் மன நிம்மதியும் மலர்ச்சியும் ஏற்படுவது உறுதி இவை அனைத்தும் 
நட்சத்திரங்களுக்குரிய பரிகார ஸ்தலங்களாகும் ஆத்மசுக்தியுடன் பயபக்தியுடன் சென்று வழிபட்டு வாருங்கள்